Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আমাদের দিনী বন কলসুম বিন্তু হানিফ চট্টগ্রাম থেকে জানতে চেয়েছেন যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোটা কতটুকু নেকির কাজ এ বিষয়ে জানতে চাই সামানিত বন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া অবশ্যই নেকির কাজ এ মর্মের কিছু হাদিস রয়েছে প্রথমত মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়াটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া কিছু সংখ্যক মুসলিম যারা এই দায়িত্ব পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় আর গোসল তারাই দেবে যারা কোরআন সন্নার যাদের জ্ঞান রয়েছে যারা সন্নতি তরিকায় গোসল দিতে পারে তারা গোসল দিবে পুরুষদের গোসল পুরুষরা দিবে আর মহিলাদের গোসল মহিলারা দিবে তবে একটা বিষয় হচ্ছে এই যে যদি স্বামী স্ত্রী একে অপরে গোসল দেওয়া মানে স্বামীকে স্বামীর মৃত্যুতে তার স্ত্রী গোসল দিল এটা সন্নত দিতে পারে আবার স্ত্রী মারা গেছে ক্ষেত্রে স্বামী গোসল দেবে এটাও সন্নত আল্লাহ রসুল থেকে পাওয়া যায় আলী রাদুল্লাহ আনহু ফাতেমা রাদুল্লাহ আনহাকে গোসল দিয়েছেন আয়েশা রাদুল্লাহ আনহা একদিন মাথা ব্যথা নিয়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন এই সময় আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ আয়েশা যদি তুমি আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমার গোসল দেব দাফন কমন করব ইত্যাদি এই মর্মের আলী রাদুল্লাহ থেকে পাওয়া যায় আল্লাহ রসুল থেকে পাওয়া যায় সন্নত কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য এবং বাস্তব যে আমাদের দেশের হজুররা এত কঠোরভাবে মানে বিষয়টা জেদ করে ধরে বিরোধিতা করে তা সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আল্লাহ হিদায়ত দান করুন তাদেরকে যেগুলো সূর্যের মতো জল জলে হাদিস যেগুলো সন্না সেগুলোর বিরোধিতা করাটা মোটেও মানে মুসলিমদের জন্য শোভা পায় না আর কি তো যা হোক এর ভিতরে অনেক বেদাতি কারবার রয়েছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না সময় লম্বা হয়ে যাবে স্বামী স্ত্রীকে গোখল দিতে পারে আবার স্ত্রী স্বামীকে গোখল দিতে পারে আর জানার কথা হচ্ছে যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তারা দিবে অর্থাৎ সন্ন্যা অনুযায়ী যাদের জ্ঞান রয়েছে তারাই গোসলের কাজ কাফন পরানো এই কাজগুলো করবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে হাদিস রয়েছে যারা মায়াতকে গোসল দেবে এবং তার দোষ্টি গোপন রাখবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন এটা কম বড় ফজিলাত অনেক বড় ফজিলাত এটা সোনানে বাই হাক্কিতে রয়েছে হাদিসটা হাদিসটা সহি তো এই আরো যারা কবর খনন করবেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরস্কার দিবেন যারা কাফন পরাবে বা অর্থাৎ কাফন কিনে তাদের কাফন দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতি পোশাক তাদের পরাবেন জান্নাতের যে রেশমের পোশাক রয়েছে সেই পোশাক পরাবেন এভাবে যারা দাফন করবেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অশেষ নিয়ে দিবেন আল্লাহ নবী সাল্লাম দাফন এবং যারা জানাজা দিবে কাফন কি বলে জানাজা দিবে এবং দাফন করবে তাদের জন্য দুই কেরাত নেখি রয়েছে অর্থাৎ অভূত পাহাড় পরিমাণ সোয়াব রয়েছে দাফন করা এবং জানাজা দেওয়া তো এটা মনে রাখতে হবে যে সুন্নতি কায়দায় যারা গোসল দেবে এবং সোয়াবের আশা করবে বিশেষ করে নিয়ত থাকবে সোয়াবের আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য যারা গোসল দেবে এবং মাইয়াতের কোনো দোষ ত্রুটি থাকলে তার সেগুলো গোপন রাখবে এবং লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না তারপরে আপনার যেগুলো সুন্নতি সিস্টেম সেই সিস্টেম অনুযায়ী গোসল দেবে ইনশা আল্লাহ তার জন্য এই সোয়াব রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন আর যারা গোসল দিবেন তাদের জন্য গোসল করাটা সন্না কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন তো ওয়াজিবের ওয়াজিব হওয়াটা দলিল শক্তিশালী নাই সুন্নত যারা গোসল দেবেন তারা গোসল করবেন আর যারা জানাজা বহন করবেন দাফন করবেন তারা উজু করবেন এই বিষয়গুলো হচ্ছে সন্নতি কাজ এগুলো করা ভালো যদি কেউ না করে কোনো সমস্যা নাই ইনশা আল্লাহ যে সমন্বিত বোন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আবরকাত